跟平大叔看遍泰国豪宅，今天呢，大叔带大家来参观一套滨海的美式小屋哈。在我身后的这个小木屋呢，当然只是它的副楼。这间副楼呢，它的作用呢，主要是为主人照看他的游艇所建设。这一个小屋呢，是建在水上面的，那么也是建在它的一个滩涂上面。这种建筑呢，其实如果你的地是临海的土地。像在东海岸的话，你是可以建这样的可拆卸的小屋的。如果在西海岸是不可以的。今天这套别墅呢，距离普吉岛大概有一个多小时的一个距离哈。大叔驱车开过来以后，就觉得为什么这个别墅这么远哈？它的主楼呢，其实要比副楼会更漂亮一点。可以转过来，可以看一下，我们的主楼是在我们的一个坡地上面，画面还是非常的漂亮的，对吧？后面呢，有自家的荷塘，对吧？有自己的草坪。整个的山坡上的一个景观呢，也是能看到我们东海岸的海景的。我们都知道呢，其实普吉岛只要出我们的桥就到了潘雅，其实也非常的近哈。但是呢，大叔觉得这个地方还是稍微的有点偏，就一直在想为什么他们要把房子建在这么偏远的地方哈？按照中国人的思维，就是一定要找西海岸的土地，对吧？一定要在繁华区域。跟美国的房东聊了一下呢，其实我觉得吧，人的需求。首先是第一位，就是说我们在这里购买房产或者是在这里置业的话，你的需求到底是什么？你的需求是度假，你的需求是养老，还是你的需求是，对吧？做做民宿或者做旅游，做一些能够挣钱的事情。所以说，我觉得这个东西呢是首先要考虑的。如果你又想，对吧？又想有着一套非常漂亮的临海别墅，然后呢，又想在啊、呃、市区或者是非常热闹的度假区，那这种的话，你的成本会非常的高。OK， 长话短说，继续回到我们这套别墅哈。我觉得今天这套别墅呢，它的室内建筑呢其实还好，因为它毕竟有十二年的屋龄了。但是呢，它的这个大院子非常舒服啊。如果你是一位想在泰国养老或者是不被打扰的话，那像这块区域还是非常棒的，因为刚才我们看到旁边呢，又有一块地呢，正在它的一个平地或修整。后来跟房东聊了一下，大约是有六千平方，是新加坡的一个朋友在这儿买的。那同样呢，也是老两口哈，在这里养老度假了。OK， 来往后走，来我们看一下这套别墅的整个的数据哈。整栋别墅呢，一共是占地五千六百平方，拥有呢是四间卧室，楼下一间，楼上是三间。它的这个草坪的这块区域呢，大约是有两千平方左右哈。当然呢，后面还有一块自己家的荷塘哈，非常的应景。今天这套别墅呢，它的上面坡地的位置呢，大约是有三千平方，房子的建筑面积呢只有七百个平方啊。我们顺着这个坡地往上走啊。边走的时候边跟大家聊一下题外话啊。最近大叔呢也是接到不少小伙伴的一个咨询，因为现在国内也在慢慢开放了，所以有些小伙伴呢也想到泰国来做做生意啊，或者是养养老啊，或者陪伴读书哈、啊。但是在选择这种物业的时候呢，还是有一点一头雾水。所以说我才跟大家说的是，你首先你要确定你的需求。如果你的需求是要置业，或者是想做一些什么生意的话，那你就要一定要选择的这个位置。比较好，对吧？你说做民宿一定要选择在交通便利和离海边稍微不远的地方。如果是养老的话，最好就是安静的地方，像这种稍微远一点也没有太大关系，因为我们在普吉岛去哪里都要用车。OK， 顺着这个坡地呢，我们往上走。这栋别墅的建筑呢，它是两层建筑，下面这一层呢是它的工作室和泳池。上面这层建筑呢，就是它的一个卧室和功能空间。一会儿呢，我们可以从这个第一层来为大家介绍，因为它的第二层呢，我们会从上至下，因为它的整个建筑呢是从上往下的一个分布。整栋建筑呢，其实我们可以看它外立面呢是一个典型的美式建筑哈，因为房东是美国人，所以它里面的装修啊，还有外观呢、啊、都是非常的美式。顺着这一条。水泥路呢，我们上来可以看到他朋友的车哈。哎，这走上来还是有点远，哎，三千平的地。这辆车呢是福特的，好像是福特猎鹰 GT 啊、哦，是他朋友的车
。刚开始我们不小心把它的车门打开了，以后还关不上了。这车很酷哈、啊，非常棒的一个一款老爷车。因为在泰国呢，你的车只要能够通过车管所的检验。不管是哪一年，你都可以上路哈，没有问题。所以说，在这里能够实现大家的老爷车梦。题外话啊，来继续回到我们的前院。这个前院的面积呢，大约是有一千六百平左右哈。可以看到，以前这个地上面就有非常多的这种大树哈。他们呢，也是自己种植了一些花花草草呢，是种在他们前面。这边呢，做了一个平地，整个别墅的一个。布局呢是中间是客厅，右手边呢是停车房，左边呢是卧室。现在呢就跟大叔一起到室内去看一下。这种别墅有十二年了，所以它的屋顶呢也没有重新漆刷过，稍微有一点看起来有点旧哈。但是呢，格局呢看出来分布的还是蛮明显的。在入口的地方呢，这边是有一个小的鱼池。进来以后呢，我们是有一个客厅，平时呢他也是坐在这边休息，小小的一个餐桌。我非常喜欢它的这个布局的地方呢，就是它有一个非常漂亮的阳台，而且这个阳台是贯穿整个房间和它的客厅的。我们可以看到整个装修还是 OK 的，上面是实木地板，这边是有一个壁炉，整个的家里面的装修风格都是美式的哈，非常的漂亮，非常乡村风啊。过来以后呢，其实我们这个阳台其实非常宽的，大概是有三米多，我们能够看到对面的 r o y a l m a 的游艇码头，也能够看到我们对面普吉岛的一些岛屿哈。我们的这个朝向呢是坐西朝东的，早上是看日出的，后面呢是日落。所以说也就不晒哈。好，来先为大家来介绍他的这个卧室房间哈。从客厅出来以后呢，我们整个的阳台呢是联动到我们主卧室的。这边过来以后呢，我们就能够来到主卧空间。因为现在呢，两位主人呢也是年岁已高，所以说他们的家私呢，他们的这种装修风格呢，也是比较贴近他们那个年代哈。所以我们大概的看一下就能够明白。过来以后呢，这边是主卧，后面呢是他的浴室和衣帽间。现在呢一直生活在这里，所以生活的痕迹呢还是蛮重的。然后卫生间和淋浴间是分开，这边呢是他的衣帽间。过来以后，这边呢还有一间房，那这间房呢中间又摆放了一些自己的私人物品。过来以后，这间房是他呃女儿的房间。其实这这间我可以看到他们还有一些小孩的一些画像和挂画啊，拐过去也有自己的独立的卫生间。这样的房子呢就是住家的特色。我们能够看到住家的气息哈，从这边过来一个小小的房间，其实这个房间是一个佛龛，它不是一个整体的房间。那继续回到我们刚才入户的地方，对吧？这样转了一圈，转过来右手边呢是它的厨房，整个厨房空间还是蛮大的，可以看到一个 U 字形的一个设计，适用的是燃气灶，上面是这种石材的壁柜，那这边呢是操作台，还是非常规规整整哈，没有那么豪华，但是非常有着生活气息。那转过来以后呢，有个小小的。一个餐桌能够看到户外，其实它是把餐桌放在了户外。一会儿我带大家来看，这边转过去以后就是车库入口，还有它的卫生间啊，转过去还有一个楼道可以到楼下了，这就是它的一个厨房。来，再往这边走，那么这边呢也是有一个卫生间。这一扇门呢过来以后，我们就能够来到户外的餐厅。其实这个户外餐厅，我觉得还是非常棒的。早上的时候可以坐在这里喝喝咖啡，看看日出，也是非常漂亮，对不对？旁边有一条过道，从这个地方呢，可以就到达第二楼了。在去二楼的过程中呢，这里是有一间房的，也是留给他的这个小孩住的。夫妻两人呢，现在也是曼谷普及两边飞，所以说有时候也不住这边。顺着楼梯往下走，我们二楼的这个布局呢，给大家来介绍一下哈。往这个方向来转过来呢，我们是有一个十二米的泳池，整个的泳池呢，也是能看到海景和自家的一个草坪花园。这边呢是有一个休息的躺椅，蛮休闲的哈。那这里呢也是可以下午的时候坐在这个地方吹吹海风，然后看看书，小眯一会儿，真的非常惬意哈。这
这就是它的一个户外的一个凉亭的空间。像这种的房子哈，呃，不用那么豪华，但是呢，却有那种非常海岛生活度假的风情哈。转过来以后呢，这边是它的工作室，那个小楼梯呢是从它的那个车库就可以下来的，四通八达。这个地方呢是它的工作室，也是它平时休闲的地方，台球桌。后面还有个酒吧台哈、啊，这个酒吧台挺有那种泰式风情的哈、啊，那用的竹子做的这种贴面，对吧？转过来以后呢，我们这个地方是他的桑拿间，啊，自己有时候会蒸蒸桑拿汗蒸，然后这边呢是他的卫生间，他拥有一个超棒的工作车库。那这个工作车库呢，其实，在我们经常能够看到美剧的时候呢，就能看到那个里面呢，全部都是堆放的自己的一些平时手工啊，还有一些工具哈，像这些工艺品就是他自己做的，在十几年前就已经完全退完休了，然后在这里生活就是养老啊、休闲啊、度假，所以在这个地方呢，也把自己的爱好带过来了，可以看到这里有一个大的工作室哈。自己有时候会做做铁艺的一些手工艺，这边呢是他的整个的一个工具和一些用品的一个小的仓库哈。其实每一个家庭呢都是有一个这样的一些小仓库，在这个车库的工作室的上面呢还有一间健身房，来看一下，这边呢就是自己的健身房。虽然设备不是那么的齐全哈，但是我可以看到。基本的锻炼每个部位的一些器材都还有，而且主人还蛮喜欢练拳的哈。好，这就是今天这套别墅的一个整个的概念。这套别墅呢，房东报价呢是六千万泰铢，房子就建在海边上，船呢可以直接开到自己的码头，拖到自己的一个停船的泊位，也是非常的方便，对不对？今天呢就带大家参观完了这套别墅哈。重新为大家复述一下它的数据，整栋别墅呢是占地五千六百个平方，房东报价呢是六千万泰铢，它是一套呢临海别墅，那它的位置呢是出了普及了，算是攀崖的领地，在它的旁边呢有红树林、椰树林，旁边的地呢也是新加坡人要准备盖他的自己的一个度假养老的别墅，这套别墅呢其实倒不是说给大叔有多么的惊艳哈，只是说。跟房东的交谈过程中呢，有个道理让大叔觉得确实是这样哈，就是人的这个欲望啊越高啊，他就会越不容易满足。我们来到普吉岛呢，就是想有一份宁静的生活，不被世俗所打扰。如果你又想回到那种挣钱的那种状态的话，那你的位置首先不可能是这么安静和宁静的地方。所以说呢，有些东西很难两全，鱼与熊掌嘛，很难两全。所以在这里呢，也是跟大家聊一下，就是你首先要确认好你的需求，这个是第一位。如果我就是追求养老和宁静的生活，你的位置可以稍微偏一点，它的地价也会便宜一点，而且位置也会好一点。像这样的一个风景，像这样的一个临海的地方，它的地价和房价也不贵。那你要想在这个地方做什么民宿，那就可能不会选这里，就会选择我们市区一点，对吧？交通便利一点的地方。那这就是你首先满足你的需求以后。才能够去选择你的这个别墅或者你的这个地块在什么位置。那么今天呢，大叔就为大家介绍完这套别墅。还是那句话吧，其实人的欲望降低一点，生活就更美好一些。那今天就为大家介绍这里，跟着平大叔看遍泰国豪宅。